隔天天一亮，陆东明就赶紧爬起来换了衣服，洗漱后就出门，连早餐都没有吃，怕死他妈起床后会把余莺莺塞给他，要他陪着余莺莺到处逛。面对一个时刻都催婚的母亲，三十六计走为上策。陆东明其实能理解母亲的，毕竟他三十六岁了，不是二十六岁。他大侄儿都快娶妻了，他这个当小叔的还没有女友，他妈能不着急吗？大清早跑去民苑花园，在小区门口打电话给战印的后果就是，抱着老婆的战印还赖在床上呢。接到好友的来电，他脸黑黑的，直接回陆东明一个字：滚！陆东明火气这么大，以咱们多年的交情，来你家里吃顿早餐怎么了？大哥，现在几点？你大清早的就跑过来，哎，你家里来了，老虎要吃你，哇，让你连早餐都不吃就跑过来了。战印没好气的驳着陆东明，他今天不准备下厨了，特意叫战浩宇从酒店里带早餐过来。反正战浩宇也是要回山庄的，顺路了。战浩宇，我一点都不顺路，大哥吩咐了，我是不得不顺路而已。陆东明看了看时间。说到快七点了呀，我是打定主意过来吃早餐的，就要来早一点。战印，你真是神人了，我家里还真的来了只老虎，母老虎，我怕死被吃的连骨头都不剩，所以来你这里避避难，你是我最好用的挡箭牌了。摊上陆东明这种净说大实话的好友，战印都无法反驳。海童醒来，睁开眼看到自家男人还在身边。但看表情是一言难尽的那种。他问了句：“老公，谁呀、啊？”战印边摁断与陆东明的通话，边说道：“逃难的，逃难的。”嗯，海童一时没有反应过来，好奇地问道：“谁在逃难啊？除了陆东明，还能有谁？”苏南现在有了沈小姐，不需要再逃难了。海童眨眨眼，明白过来，笑道：“陆家催婚很厉害啊。”我估计是陆太太邀请某位千金住进了陆家，是陆太太相中的儿媳妇人选。陆东明不喜欢，就跑到我这里来，拿我当挡箭牌了。海童坐起来，同情的抱了丈夫一下，脸上却有着笑意。陆总今年都三十六岁了吧？怨不得他家里人着急的。换成我有个三十六岁的儿子，还没有结婚，我也着急呀、啊。几点了呀？海童边问着边拿过自己的手机看时间，要起来做早餐了。说着呢，他掀开被子就要下床。战印把他搂回来，一起倒回床上。今天不用做早餐。我跟战浩宇说过了，让他回山庄的时候，顺路带几份早餐过来。你什么时候说的呀？你睡着的时候。战印搂着他偷香，咱们再躺会儿。睡不着也无妨，我就这样搂着你，就很幸福了。海童拍开他放肆的大手，心口不一的家伙，他信他才怪呢。男人在床上的话是信不得的。陆总都来了，快起来去外面带陆总进来吧。海童说着，再次翻身下床。战印想再一次把他搂回床上，被他巧妙的避开了。他看着他去衣帽间拿衣服，嘴里说道：“又不是我叫陆东明过来等着的，他自己要来就等着呗。”等到浩宇过来了。再让阿七出去把他们俩带进来，省得阿七跑两趟。海童拿了自己要换的衣服，也帮战印拿了一套西装过来。休假中啊，不穿西装了。海童拿着西装回身便走，很快就帮他换了一套衣服。他进浴室换衣服，战印抱着他的衣服，冲着爱妻的背影说道：“老婆，咱们都是老夫老妻了，一起换衣服没啥害羞的。”海童懒得搭理他。私底下呢，这厮的嘴巴是越来越油滑，也越来越会撩。哎，有些事情真的是男人的天性，不用教就会的。嗯，等海童从浴室里出来时，战印还光着上身坐在床上。见他出来，他张开双臂，俊脸上笑得像一朵花。老婆，来抱抱。他走过去，一手抢过他拿在手上的上衣，然后把他拉起来，帮他穿上上衣。嘴里说他哎不穿衣服受了凉，让你天天喝中药啊，苦死你啊！
，战印敛起了笑容，抱怨着：“老婆，我是一点魅力都没有吗？你居然不动心，部署一下，我有几块腹肌。老夫老妻了，你身材怎么样？我还不知道，要秀，等夏天的时候再秀。现在秀什么身材，着了凉就成了曲形的，要风度不要温度。帮他把上衣的纽扣扣上后。”海童略点脚尖，在他的耳边小声地说了句话，也不知道他说的是什么话。总之，战某人那是眉开眼笑，用力地搂了一把海童后，就恢复了他那正儿八经的君子模样。老婆，你要是骗我就是小狗哈，好好好，我骗你就是小狗，反正骗了人也变不成小狗。你骗我几个月呢？不还是个人？嗯，战印顿时语塞。嗯，也心虚，磨磨蹭蹭十几分钟后，小夫妻俩才从房里出来。老太太已经起来了，在阳台上耍着太极拳呢。嗯，海童小声问着身边的男人：“奶奶还会练太极？她天天往外跑，有时候会跑去公园跟同龄人一起吹牛逼，不就学会了？”老太太耳尖的很，应着孙子。我是经常跑到公园去跟同龄人吹牛逼，我吹我有九个孙子，除了最小的两个都还在求学之外啊，那七个都很优秀，人帅、多金、孝顺，又对感情专一。他能说奶奶这是吹牛逼吗？夸你的时候，你像听不见一样，说你两句不好听的，耳朵尖得很。老太太停止了锻炼身体，说道：“那是你夸我的时候，我听力不太好，听不清楚。”想让你多夸几遍，夸大声点。你骂我的时候，我听力好得很，半句不漏。战印抿抿唇，算了，他对不过奶奶的。年轻人不跟一个老人计较那么多，尊老爱幼吗？老太太边进来边问着阿印：“今天不做早餐了？”哎，奶奶还想着詹彤彤的光，再尝尝你的厨艺呢。战印淡淡的应着。奶奶不是嫌弃我的厨艺不好吗？是不好，但我是你奶奶呀。你做的再不好吃，我也要赏脸，让你有点自信心。他手机响了，他趁机接电话，不用跟奶奶杠了。他一向杠不过奶奶的。大哥，我在小区门口了，你没有给我出入卡，进不去。还有陆东明也在，他说等你大半个小时了。电话是战浩宇打来的。奶奶昨晚在家族群里通知他们，就只要在管城的，今天都要回山庄。嗯，大嫂的娘家家长第一次登门，他们肯定要回家接待啊，才显得对大嫂的尊重及重视。毕竟大嫂以后是他们家族的当家太太。威严要一点点树立起来。你来的真快啊！战印淡淡的说了句：“我让阿七出去带你们进来。”哇，这么早！阿七和梁姨都还没有去任你时帮忙呢。好啊，被大哥说来的快的战浩宇很识趣的没有多嘴。等结束通话后，他一手撑放在车窗上，问着对面那辆车的陆东明：“东明，我大哥叫我送早餐过来，早点来没什么。你怎么也大清早的跑过来？嗯，还来的比我早。我大哥刚才夸我来的真快，看样子他是希望我八点再来的。”想让你多等一会儿吧，说来听听，你怎么得罪我大哥了？陆东明轻咳两声，很老实的道：“我妈邀请她朋友的女儿住进我家里，想撮合我和对方。本来是让我今天陪于小姐一整天的，我不想陪于小姐，就说你哥约了我今天一起烧烤。我就是随口一说的，我妈不死心，还想让我带着于小姐一起。”我就说你，你哥不喜欢亲人以外的年轻女人出现在他的身边，成功的把于小姐挡在外面了，也就是把你哥当成了挡箭牌，然后战印就让我在这里等了大半个小时。战浩宇笑道：“哦，那怪不得我大哥忽然说要带大嫂回山庄烧烤。”嗯，原来是你的主意啊！就算这样，我大哥也不至于把你晾在这里，是你来的太早了。你往前推大半个小时，看看时间，人家是有老婆的男人，你大清早跑来扰人清梦。陆东明，我真没想那么多，他只想到他来了战印这里，那母亲就不会要求他陪着余音音到处逛了。
。战浩宇嘿嘿的笑，他大哥的两个至交好友，一个鬼精，像条泥鳅一样滑，一个又心直口快，净说大实话。阿七呢，很快就出来了，嗯，他带着两位爷进去，嗯，十分钟后啊，战浩宇按响了门铃。牛高马大的陆东明经战浩宇点名后，颇有点心虚啊，缩在战浩宇的身后。哦，海童来开的门，大嫂。战浩宇边叫着海童边进屋，大哥让我送早餐过来的。大海小姐，陆东明差点就要跟着战浩宇一起叫大嫂了。反应过来后呢，他才改了称呼。浩宇，陆总。海童微笑的打招呼。等陆东明进屋后。他才关上屋门，回身看到老太太已经招呼大家过去吃早餐。嗯，战印宠妻知道海童喜欢吃什么，让战浩宇送来的都是海童爱吃的，样式特别多。就算陆东明不请自来，也够几个人吃。吃饱喝足后，老太太直接吩咐陆东明：“东明，你现在去海玲那边接上他母子俩，然后一起回我家里去。”陆东明眸子闪烁，很快又一副“为什么是我的样子”，问道：“战奶奶，你们约了几个人一起烧烤啊？我不知道能回多少个人，反正我在家族群里通知了，只要在管城的，今天都给我回山庄去。”听着像是战家要开家庭会议啊，他不过是想约三五好友聚一聚，吃点烧烤啊，喝点酒，赏赏山庄的春景。怎么就成了战家的家庭聚会？走吧，时间不早了，回去还需要差不多一个小时的车程呢。因为市区容易堵车，费时间。我和彤彤坐阿印的车，浩宇不知道海玲的租房在哪里。东明接海玲母子俩的事，只能让你去。快点，别磨磨蹭蹭的，提议今天聚会吃烧烤的人是你呢。陆东明认命的拿起自己的车钥匙，边走边说道。战奶奶，我只是提议约上三五个好友小聚一聚，经你老人家一张嘴说出去，就成了你们战家帅哥聚会，也不考虑考虑我的心情啊，我会自卑的。老太太说她会自卑，就去把你脸上的那条刀疤修平整一点。洋洋看到你那张脸都不想让你抱，也是洋洋胆子大，她要是胆子小一点，能被你吓哭，做噩梦，看到你就尖叫。陆东明摸了摸自己脸上的那条刀疤，有这么可怕吗？洋洋是因为他脸上的刀疤，才不喜欢他抱的。嗯，陆东明看似不情不愿的去接海玲母子俩，实际上溢出了战印的屋子，马上乐呵呵的跑了，跑得比兔子还快，用最短的时间赶到了海玲的租房楼下。嗯，海童事先通知了姐姐，陆东明到达的时候。海玲已经带着儿子在楼下等着了，他还买了很多东西。第一次登亲家的家门，不能失礼。怎么买了这么多东西、啊？陆东明边下车走向母子俩，边说着：“海玲，战家什么都不缺。我第一次去啊，总不能空着手去吧？”陆东明帮忙把他买的东西搬上车，就把车尾箱以及车上的空隙地方都塞得满满当当的。海玲为了妹妹也是够拼的了。陆东明怀疑他去逛商场时，恨不得把商场都打包回来送到战家去给他妹妹争面子。不过呢，他很喜欢海家姐妹俩的相处方式。洋洋，来，陆叔叔抱你上车。陆东明想抱洋洋，洋洋却自己爬上了车。嗯，陆东明缩回了要抱洋洋的手，笑着对海玲说道：“这是个很有脾气的孩子。”他的车上没有安装着儿童安全椅，不能让洋洋一个人坐在车后座。海玲自然是跟着儿子一起坐。陆东明上车后，扭头看了后面的母子俩一眼，心里想着，他明天就往车后座安装一张儿童安全椅。虽然他很少有机会接这对母子俩，不过有准备总是好的。游游山庄是战印的爷爷为妻子精心打造的爱巢。占地极广，山庄的风景都是人工打造，按照老太太的喜好布置。老太太喜欢古色古香、古风韵，故而游游山庄修建的像园林一样。山庄的大门呢，敞开着。嗯，战家那些少爷们
，就平时住在各自名下的别墅里，逢年过节才会回山庄小住几天，陪陪老人家。那除此之外呢，很难看得到他们的身影。今天那几位爷都回来了，还回来的特别早，有几个还陪着父母用了早餐。父母辈不管昨天跟谁约好今天要做什么的，一律推掉。老老实实的等着老佛爷回来。海童第一次跟着战印回悠悠山庄，一路上，听着老太太说着山庄的风景，他就已经心神向往。奶奶等我和战印年纪大了，就回山庄居住，养老都不会闷。在老太太的嘴里，悠悠山庄又大又漂亮，山脚下还有一条溪水清澈见底的小溪，闲时可以钓钓鱼。附近的几个山头也是战家的。除了其中一座山被战家打造成为公园之外，那几座山则成了果园。战家的果园自然是交给工人们打理着，种的都是时令水果，日常供应给管城大酒店，保证了管城大酒店的客人们吃到的都是新鲜水果。夫妻齐全，住在山庄里养老，那才不会闷。像奶奶只有一个人了，在美的地方都无心欣赏，那个为她打造美丽山庄。春天陪他赏花，夏天陪他赏荷，秋天陪他登山，冬天给他温暖的男人已经不在了。嗯，彤彤，老太太拉起海童的手，愿你一生都有山可靠，有树可栖，好好珍惜你和阿印的幸福时光。夫妻间会闹点矛盾很正常，但要学会沟通，相互信任，理解对方。到老了，你会发现。能陪伴在你身边的只有你的枕边人，少年夫妻老来伴呀。奶奶，我们以后有空会经常回来陪伴你的。海童知道老太太与王夫的感情很深，他刚认识老太太的时候，老太太经常会跟他说起与王夫的往事。嗯，老太太很快就收起了他的感性，笑道：“你们年轻人，正是奋斗拼搏的时候，时间宝贵的很。”别浪费在我这副老骨头身上，真有这个孝心的话。你和阿印早点给我生个曾孙女，曾孙也行，不论男女，奶奶都喜欢的。有曾孙可抱，奶奶就开怀了。以奶奶的身子骨，奶奶就觉得活不到一百岁也能活到九十九岁的。海童，这样都能拐到催生的话题啊？哎，彤彤，老太太贴到海童的耳边，小声的问道。你们俩没有避孕吧？他是真的想抱曾孙，当然能抱到曾孙女更好。哇，他这么热衷给孙子们挑选妻子人选，端着奶奶的架子要求他们一年内把他给他们选定的人儿抱回家，就是想着孙媳妇多了呢，总有一个人能生个曾孙女给他抱一抱吧。海童有点不好意思的，不过还是摇了摇头。战印都想当爸呢，怎么可能会做避孕措施？在还不知道战印的真实身份之前，夫妻俩生活得很和谐，但他肚子就是没动静，可能是越想着要孩子越怀不上吧，那就是缘分未到，不着急。你们成为夫妻的时间也不算长，不着急哈。老太太说着，拍了拍海童的手背。你和阿印也还没有举行婚礼，等办了婚礼后再要个孩子也不迟。这段时间你们夫妻俩好好的过两人世界。主要小夫妻俩没有避孕就行啊，孩子早晚会有的呀。海童恩着，他是不着急，一切顺其自然吧。阿印，老太太忽然问着开车的战印，一晨有没有行动起来？我哪知道，我只管他在公司里的事。下班后，他去做什么？我不管，成年人了，又不是三岁小孩，用不着我当大哥的看着。老太太一噎，奶奶，你是指宁云初吗？海童问着老太太：“我见过他本人了。”老太太早就知道了，海童和宁云初见过面，连海童在宴会上帮了宁云初一把，他老人家都知道。只是海童没有主动和他说，他就装着不知道而已。因为海童在宴会上替宁云初出头，隔天还有人嘴碎的打电话给唐君业挑拨离间呢，被唐君业一顿对后。那个温太太竟然还到处说唐君业很维护儿媳妇，然后整个圈子的人都知道了唐君业是个护短的婆婆，
就算很多人认为唐君业和海童处不来，也没有人敢在唐君业面前说海童的闲话了。嗯，老太太心里是很满意儿媳妇的做法，自家的儿媳妇再不好也是自家的，不允许外人跑到自己面前来说三道四。战家想长久富贵下去，就要家庭和睦，娶妻尤其重要。俗话说，一代好媳妇，二代好儿孙。老太太在给儿子娶媳妇的时候。就明说了，不看家世背景，主要看人品。嗯，他的儿媳妇人品都是好的，现在轮到孙媳妇了，依旧是按照当年娶儿媳妇的标准去挑选的。觉得他怎么样啊？老太太含笑问着海童，对于海童在宴会上替宁云初出头，他也很满意。海童以后会是战家的当家太太，需要有团结、有爱、妯娌之心，一面之缘还看不出来。不过，通过他一句话能肯定，他不像表面那般软弱。战印说他是个有故事的人。战印怀疑宁云初的亲爸是被亲妈联合后爸害死的，小小年纪是去亲爸的庇护，亲妈比后妈还心狠手辣。宁云初还能活到现在，肯定不简单。他是奕晨的故事，让奕晨去挖掘吧，我们在旁边看戏就行。好呀，海童满脸都是看戏的八卦表情。就他和战印的事，相信这些人也在一旁看了很久的好戏。现在轮到他看小叔子们的好戏了。奶奶，宁云初的花店叫什么名字啊？哎，改天有空去帮衬一下他的生意。他的花店名取得很随意的“春暖花开”。嗯，海童把宁云初的花店名“春暖花开”记住了。嗯，有人陪着聊天，就觉得路程不远。那很快呢，便回到了悠悠山庄。老太太到山庄啊，大门敞开着，老脸上有着欣慰。嗯，她扭头了后面陆东明的车子，海玲母子俩在他的车上，那跟在陆东明车子后面的，则是商先生一家三口。商无痕要陪着孕期，蓝晶已经有妊娠反应，吃什么吐什么，天天都往床上躺着不想动，不方便出门了。商家二少爷是鲜少在家的。商太太也没有把小儿子叫回来，有他夫妻俩出面足够。战印带着众人把车停在露天的停车场上，山庄的大管家杨叔就笑眯眯地迎过来。在战印开了车门下车时，杨叔替老太太拉开了车门，伸手给老太太搭扶着下车，老太太却推开了他的手，不用杨叔扶着，那样呢会显得他虚弱呀，他老人家明明老当益壮呀，老夫人。杨叔笑而恭敬地问好，老太太等海童走到他身边了，对他说道：“童童，这位是山庄的大管家杨叔，在我们家山庄干了二十几年的卓战印兄弟几个长大。杨叔是大管家，管着很多小管家，因为山庄的分工很细的，每个工种都有一个管家管着，他们有什么解决不了的事，才会转交到杨叔之里，让杨叔处理。”可以说，悠悠山庄的管理方式如同战士集团一样。杨叔，你好。杨叔在山庄干了二十几年，卓战印兄弟几个长大，就是悠悠山庄的老臣子了。海童以一个晚辈的身份跟杨叔打招呼：“大少奶奶好。”杨叔在笑着的时候，海童感受到他对自己的打量，想必自己在山庄里也很出名了吧？嗯，陆东明抱着洋洋进来。小姨，洋洋有点想哭，小嘴扁着，到海童就伸出了双手要海童抱。陆东明把洋洋给了海童，有点无奈的道：“有时候要我抱，有时候我一抱就像被老虎咬着了一样。我去帮你姐拿东西。”陆东明是把洋洋送过来，他和海玲一起搬东西。不仅是海玲买了很多见面礼带过来，连商太太也准备了不少礼品。塞满了后面那辆保镖车，战丽荣和唐君业夫妻俩从屋里出来，很快又有两对中年夫妻跟着，那是战印的叔婶。嗯，战家人海童都见过的，他只是第一次回山庄而已。陆东明着那么多人，默默的在心里叹口气，他真的没想到自己随便一个借口，就成了战家与海家的家长见面会。嗯。海童跟着战印一起叫了爸妈、叔婶，唐君业笑着应了他后。
就热情地招呼着海玲和商太太夫妻俩进屋。虽说海玲还很年轻，但海童可以说是这个姐姐养大的，海玲担得起长姐如母。那唐君业给祖海玲亲家的面子，嗯，他和商太太反而没什么好说的，可能是两个人的儿子是多年的死对头吧，就现在还是不得不坐在一起。唐君业亲热地拉着海玲的手，笑道。海玲，以后来就来了，不要那么破费的。海玲笑着，我也没有买什么东西，就一点小东西。唐君业像了被海童抱着的洋洋，笑着，洋洋要我抱吗？帮着海玲拿东西。此刻大包小包的陆东明插了句话进来：“阿姨，洋洋挑人的很，反正是不要我抱的。”唐君业到陆东明两手大包小包，如同海玲的搬运工一样。其实杨叔先迎过来。不管海玲和商太太买了多少东西过来，杨叔都会安排人搬进屋里去。那用不着陆东明这个客人动手。陆东明这是在表现吗？聪明人破不说破啊！唐君业笑着说了陆东明一句：“东明，洋洋不要你抱，那是你吓人。你真该听你妈妈的劝，去把那条刀疤去掉了。”战家与陆家交情深，唐君业知道陆太太劝过无数次了。让陆东明去做个小整容手术，去掉了刀疤，恢复破相前的英俊，还愁娶不到老婆，也不至于拖到现在三十岁还单着呀。以前两位妈妈聚在一起，都是抱怨自家儿子不解风情，不会去追求女孩子，担心他们俩要打一辈子的光棍。现在战印过上了幸福的婚后生活，连苏南都在战印的牵线下与沈小军打得火热。就陆东明还没有目标，那陆太太真的急到头发都要白了，直言自己生了个祖宗。洋洋给唐君业的面子，唐君业伸手要抱他的时候，他马上伸长了双手让唐君业抱他。那小家伙是觉得一丈的妈妈也好漂亮，跟他妈妈一样漂亮，他喜欢呀。老太太等大家相互打过招呼后，说到外面风大，进屋说。唐君业抱着洋洋，请着海玲进屋。老太太则对商太太说道：“大姨，屋里请。”商太太忙道：“老夫人，叫我阿莹吧。”“嗯，她闺名凤莹。”老太太笑道：“以前我就想着，有一天能不能请到阿莹，你来我们家做客。现在呢，托彤彤的福，总算把阿莹你请过来了。她很欣赏商太太的，在商太太年轻时呢。”他无数次想从商氏集团那里把商太太撬过来，嗯，给他长子的，嗯，无奈商太太的公公跟他一样有眼光，而且商太太当时是商氏集团的职员，人家商家是近水楼台先得月，商先生下手快，商老先生给儿子当靠山，全力支持儿子追求商太太，嗯，就被商家得了去，嗯。商家这一代的风气就好了很多。商太太夫妻俩与老太太并肩往屋里走去，边走边笑道：“我也很想来拜访一下老夫人的。老夫人一直都是我等崇拜学习的对象，现在咱们是亲戚了，以后要常来往。”商太太应着：“一定啊，一定啊。”进屋后，分宾主坐下，互相吹棒一下对方家里的孩子后。就商谈战印和海童的婚礼事宜，双方一致认为先要挑个好日子，嗯，不要太近的，要给时间他们准备嘛。嗯，战印是战家的大少爷，也是战家的掌舵人，他和海童的婚礼自然要办得隆重而热闹。老太太像变戏法似的拿出了一张红纸，红纸上写了好几个适合战印和海童举办婚礼的好日子。阿莹、海玲，这是我早就请高僧帮小俩口选好的好日子，你们哪个日子合适一点？老太太把那张红纸先递给商太太，为了方便交流，商太太进屋后是和海玲坐在一起的。商太太接过了老太太递来的红纸，与海玲一起看，最后一生俩挑了个不远不近的日子。亲家，就这个日子吧，不远不近的，我们双方都能准备好。商太太指着她和海玲选定的日子，对战家长辈们说道：“妹妹不在了，商太太是准备接过担子，操办外甥女的婚礼。”
，绝对会让海童风风光光的嫁入战家，不让人小看海童。那老太太和唐君叶等人对于商太太选定的日子也没有意见，反正不管亲家选哪个日子，都是老太太千挑万选的好日子。最后才征求战印和海童的意思，海童是没什么意见的。战印看着两家长辈选定的日子，默默的在心里算了算后，举行婚礼那天是海童老友来访期间呀，不利于他洞房。于是战大少爷提出了反对，说到这个日子不行，换一个吧。老太太不解的问，怎么不行？最近的日子离现在只有十天的时间，哎，有点赶啊。这个日子刚刚好的，我们两家都可以好好准备。这个日子后面的日子又远了点，要到入秋后，你要是愿意等那么久，我们也没有意见的。战印不愿意入秋后才办婚礼，毕竟现在才过了年呢，离入秋还早得很。他说到就用第一个日子，十天后进入三月中旬了，不冷不热的，很适合办婚礼。老太太就不太想改，她觉得十天时间筹备盛大的婚礼是真的有点赶。阿印。你说说，你姐和大姨选定的日子，怎么就不行了？这些日子都是奶奶去年就让得到高僧帮你们俩选定的好日子。那高僧呢，自然是老太太嘴里说战印和海童有一世夫妻情的那个。老太太现在特别相信那个高僧，觉得人家真有两把刷子。高僧啊，没有两把刷子也不敢出来混呀。战印默了默后说道：“不方便我。”明白战印话里的深意后，海童的脸一下子就红了。他偷偷的掐了身边的男人一下。十天时间还是太赶了。既然你觉得我们选定的日子不适合，那就多等几个月吧。入秋后再举办婚礼。你已经让彤彤受过几次委屈了，在婚礼上绝对不能委屈彤彤。时间长一点也能好好的准备。老太太一言敲定了小夫妻俩举办婚礼的时间。嗯，战印不是很乐意，不过也没有再反对。你们今天不是要烧烤吗？阿印，你们年轻人去烧烤吧，给我烤两个鸡腿送回来就行。我没牙没齿的，只能吃鸡腿了。鸡腿肉多又滑，好吃啦。陆东明和苏南交换一下眼神，总算啊可以去烧烤了。看着两家人商量着战印和海童的婚礼事宜。陆东明等人都不好插嘴，也不敢溜走，老老实实的待着，也见识到了他们老友的厚脸皮。有了老婆的男人，脸皮果然不一般的厚。苏南碰了碰身边的粗线条啊，小声问道：“东明，你学到了吗？”陆东明一脸疑惑，反问着苏南：“学到什么呀？”坐在苏南旁边的沈小军，探头去看看陆东明那张茫然脸，抿嘴而笑。陆东明和战印才是一路人，那苏南属于双商在线，跟他们混一起就是当顾问的。那商小飞和君然倒是聊得挺欢的，也是有商小飞说话，君然才能坐稳囤下那张椅子，否则他准会头痛的溜之大吉的。他最怕这样的场合了，看到老太太就像看到他家老佛爷一样。他奶奶也是整天操心他们兄弟几个的婚事。好在他的奶奶没有战老太太这么能折腾，但是奶奶已经把他们移交给长嫂管着了，让长嫂操心他们的人生大事。谁叫穆晴有当媒人的潜质呢？苏南瞪着陆东明片刻，说道：“粗线条的人用不了零点二五的笔芯，我是不喜欢用零点二五的笔芯，太小了，我用的笔至少也是零点五的笔芯。”苏南直接扭头和沈小军卿卿我我了，懒得和陆东明说话。苏南，这是什么意思吗？呃，隐身了一会儿的杨叔再次现身，他走到战印的跟前，恭敬地道：“大少爷，烤炉和食材都准备好了。”战印嗯了一声，他拉着海童站起来，对长辈们说道：“奶奶，我们去烧烤了，去吧。”战印询问过商太太夫妻俩。确定他们也不想跟他们年轻人凑热闹后，才带着海童，请着好友们离开主屋呢。出了主屋，走在风景如画的大院子里，商小飞蹭到了海童的身边，战印适时的松开了海童的手，让表姐妹俩说话。
他则招呼着军然，请了军然过来，他一直都没有时间好好的招待一下。彤彤，你和战印办婚礼的日期推迟了，我就敢找你谈谈投资的事，否则你忙着办婚礼，我都不好找你。沈小军也凑过来，小飞，你可不能厚此薄彼啊！有赚钱的项目，一定要带上我，我也跟着你们投资，赚钱当富婆。商小飞打趣他，你不想当情报女头子？你卖情报都能赚不少钱，况且你只要嫁给苏南就能成为富婆。沈小军脸都不红一下，说到谁会嫌钱多呀？我自己赚的花的更开心点哈、啊。他和苏南的关系，他是默认了男女朋友。嗯，海彤认同好友的观点，老公的钱也要花，老公赚的钱他们不花，怕会有其他人来帮他们花。但自己也要有赚钞能力。海彤比两位好友更想着赚钱，更想着重新创出一番事业来，缩短他和战印的现实差距。等会儿坐下来了再说吧。商小飞卖起关子来，然后呢，他就遭到了两位好友的追打了。他小跑了几步，看到君然时，本能的就躲到了君然的身后去，笑道：“君武少，麻烦帮我挡一挡。”君然微笑着说道：“我可能……哎，挡不住。”海彤和沈小军看到商小飞本能的躲到君然的背后，两个人停止了打闹的动作，交换了一下眼神，笑了笑，扭身回到各自的男人身边了。商小飞，他怎么觉得两个好友笑得古怪啊？